ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன கான்செப்ட பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மெயின் ஃப்ரீ பாத் ஆஃப் கேஸ் மாலிகல்ஸ் கேஸ் மாலிகல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது ரேண்டம் மோஷன்ல இருக்குங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்படி ரேண்டம் மோஷன்ஸ்ல இருக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கேஸ் மாலிகியூல்ஸ் ஒவ்வொரு மாலிக்கியூலும் இன்னொரு மாலிக்கியூலோட போய் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்னா கொலைட் ஆகிட்டு இருக்கும் நாட் ஓன்லி ஒரு மாலிக்கியூல் இன்னொரு மாலிக்கியூலோட மட்டும்தான் ஆகுங்கிறது கிடையாது அதை தவிர இருக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா கேஸ் மாலிக்யூல்ஸோடையும் இந்த பர்டிகுலர் மாலிக்யூல் போய் கொலைட் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமா இருக்குது ஏன்னா கேஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுல அந்த இன்டர் மாலிக்குலர் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதே மாதிரி மாலிக்யூல்ஸுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கும் மூவ் ஆகவும் முடியும் அப்படி மூவ் ஆகும் போது கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஒன்னோட ஒன்னு கொலைட் ஆகிட்டு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் சோ அப்படி கொலிஷன்ஸ் நடக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாலிக்யூல் போயிட்டு இருக்கு இன்னொரு மாலிக்யூல் மாலிக்யூல் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்குவோம் இப்ப நம்ம கன்சிடர் பண்ற அந்த மாலிக்யூல வந்து மாலிக்யூல் நம்பர் ஒன்னுன்னு வச்சுக்குவோம் இப்ப அந்த மாலிக்யூல் நம்பர் ஒன் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா செகண்ட் மாலிக்யூல் மாலிக்யூல் நம்பர் டூவோட போய் கொலைட் ஆகும் கொலைட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மாலிக்யூலோட பாத் வந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகும் டீவியேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து அது மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் மாலிக்யூல் அடுத்து கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு இருக்கும் போது அதுக்கப்புறம் தேர்ட் மாலிக்யூல் வருது அப்படின்னா அந்த தேர்ட் மாலிக்யூலோட கொலைட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அதோட பாத்துல மறுபடியும் டீவியேஷன் வரும் ஃபர்ஸ்ட் மாலிக்யூலோட பாத்துல அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் மாலிக்யூல் வந்து மறுபடியும் ஃப்ரீயா மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் மறுபடியும் ஃபோர்த் மாலிக்யூல் ஒன்று வருது அப்படின்னா அதோட கொலைட் ஆகும் இது எப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம டிராஃபிக்ல வண்டி ஓட்டுற மாதிரி தான் ஸோ நம்ம வந்து வண்டி ஓட்டிட்டு இருப்போம் ஸோ ஃபோர் வேல வண்டி ஓட்டுறதுக்கும் நம்ம நார்மல் சிட்டி டிராஃபிக்ல வண்டி ஓட்டுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் ஃபோர் வேல ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடை நம்ம கான்ஸ்டன்டா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு போக முடியும் ஏன்னா ரோட்ல எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு ஸ்பீட்ல போறோம்னா அந்த ஸ்பீடை ரொம்ப நேரத்துக்கு நம்மளால மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஃபோர் வேல தான் முடியும் ஆனா அந்த சிட்டி டிராபிக்க பொறுத்தளவு கொஞ்சம் தூரம் வந்து டிராபிக் இல்லாம இருக்கும் அப்ப போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லைனா ஏதோ ஒரு அப்செக்கிள் நம்ம பாதையில வருது அப்படின்னா வண்டியை வந்து நம்ம அங்க ஸ்லோ பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸ்லோ பண்ணி அந்த அப்செக்கிள் தாண்டி போறோம் அப்படின்னா அப்செக்கிள் அப்படிங்கிறது மனுஷனா இருக்கலாம் ஆர் எனி அனிமல் ஆர் ஸ்பீட் பிரேக்கர் இப்படி எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் சோ அந்த பர்டிகுலர் அப்செக்கிள் தாண்டினதும் மறுபடியும் வந்து நம்ம கொஞ்சம் வேகம் எடுக்க ஆரம்பிப்போம் போயிட்டு இருக்கும் போது மறுபடியும் ஒரு லொக்கேஷன்ல ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும்போது வேகத்தை குறைப்போம் மறுபடியும் வந்து அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் நம்ம கடந்து போகும்போது நம்மளோட வண்டியோட வேகத்தை நம்ம மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி மாலிக்யூல்ஸுக்கு நடுவுல கேஸ் மாலிக்யூல்ஸுக்கு நடுவுல நடக்கக்கூடிய பொல்யூஷனும் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் இப்போ ஒரு மாலிக்யூலோட கொலைட் ஆகி அதோட பாத் டீவியேட் ஆகி போகும்போது மறுபடியும் இன்னொரு ஒரு மாலிக்யூல் வரும்போது அதோட கொலைட் ஆகும் இப்படி கொலிஷன் நடக்குது இல்லையா சோ ஒரு கொலிஷனுக்கும் இம்மீடியட்டா அதுக்கு அடுத்து நடக்கக்கூடிய இன்னொரு கொலிஷனுக்கும் நடுவுல இதைத்தான் சக்சஸிவ் கொலிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சக்சஸிவ் அப்படின்னா ஒரு கொலிஷன் நடந்து இமீடியட்டா அதுக்கு அடுத்து நடக்கக்கூடிய ரெண்டாவது கொலிஷன் ஸோ ஓவராலா கொலிஷன் வந்து ஏகப்பட்டது நடக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆயிரம் கொலிஷன் கூட நடக்கலாம் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் நடுவுல பட் ஒரு மாலிக்யூல் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி அதோட பார்த்த ட்ராக் பண்ணும்போது ஒரு கொலிஷன் நடந்து இமீடியட்டா அதுக்கு அடுத்த கொலிஷன் கொலிஷன் நம்பர் டூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டையும் சக்சஸிவ் கொலிஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ கொலிஷன் நம்பர் போர் கொலிஷன் நம்பர் ஃபைவ் இது ரெண்டையும் சக்சஸ்ஃபுல் கொலிஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம் கொலிஷன் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் கொலிஷன் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஸோ இது ரெண்டும் சக்சஸ்ஃபுல் கொலிஷன் ஸோ சக்சஸ்ஃபுல் கொலிஷன் ஒரு கொலிஷனுக்கு அப்புறம் இமீடியட்டா அதுக்கு அடுத்து நடக்கக்கூடிய கொலிஷன் ஸோ ரெண்டு கொலிஷன்ஸ்க்கு நடுவுல ரெண்டு கொலிஷன்ஸுக்கு நடுவுல நடுவுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அது எவ்வளவு தூரம் ஃப்ரீயா டிராவல் பண்ணுது எவ்வளவு தூரம் ஃப்ரீயா டிராவல் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு கொலிஷனுக்கு அப்புறம் இன்னொரு கொலிஷன் வர்ற வரைக்கும் அந்த மாலிக்யூல் ஃப்ரீ தான் ஸோ ஃப்ரீயா வந்து மூவ் ஆகும் அப்போ ரெண்டு சக்சஸ்ஃபுல் கொலிஷன்ஸுக்கு நடுவுல அந்த மாலிக்யூல் எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஃப்ரீயா மூவ் பண்ண முடியும் அந்த தூரம் அதைத்தான் மீன் ஃப்ரீ பாத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் அதை மீன் ஃப்ரீ பாத் அப்படின்னு சொல்றோம்னா ஆவரேஜ் வேல்யூ அதோட ஆவரேஜ் வேல்யூ அதான் மீன் ஃப்ரீ பாத் ஏன் ஃப்ரீன்னு
கேஸ் மாலிக்யூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஒரு கேஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா மாலிக்யூல்ஸும் ஐடென்டிக்கலா தான் இருக்கும் ஏன்னா இதை வந்து நம்ம பாஸ்டுலேட்ஸ் ஆஃப் கைனடிக் ஏரியா கேசஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம் ஸோ டிங்கிறது டயாமீட்டர் ஆஃப் த கேஸ் மாலிக்யூல் இப்போ இந்த ஃபார்முலா அல்லது இந்த ஈக்வேஷன் இருக்கு இல்லையா இது ஒரு அசம்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டிரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க இது எப்படி வந்து சிங்கிற டெரிவேஷன்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறது கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் என்ன ஒரு அசம்ஷன் எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ணுற அந்த ஒரு கேஸ் மாலிக்யூல் இருக்கு இல்லையா அது மட்டும்தான் மூவ் ஆகுது மற்ற கேஸ் மாலிக்யூல்லாம் ஃபிக்ஸடாக இருக்கு மூவ் ஆகாமல் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு அசம்ஷனில் தான் இந்த எக்ஸ்பிரஷனை டிரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக அக்யூரேட்டான ஒரு எக்ஸ்பிரஷனா அப்படின்னா கிடையாது ஏன்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷனை டிரைவ் பண்ணும் போது அவங்க எடுத்துக்கிற அசம்ஷன் கன்சிடர் பண்ற அந்த ஒரு கேஸ் மாலிக்யூல் மட்டும் மோஷன்ல இருக்கு மத்த அந்த கொலைட் ஆகக்கூடிய மத்த கேஸ் மாலிக்யூல் எல்லாம் ரிஸ்க்ல இருக்குங்கிற அசம்ஷன்ல தான் இதை டிரைவ் பண்ணிருப்பாங்க பட் ஆக்சுவலா வந்து நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அக்யூரேட்டா பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வந்து கிடைக்கும் ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ இன்டு என் பை டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்கும் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீன் ஃப்ரீ பார்த்துக்கான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் இதை தவிர்த்து வேற என்ன எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இந்த மீன் ஃப்ரீ பார்த்துக்கு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இது என்ன அப்படின்னா நம்பர் நம்பர் பெர் யூனிட் வால்யூம் இல்லையா நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுல இந்த எண்ணை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லேம்டா ஈக்வல் டு எம் டிவைடட் பை ரூட் டூ பை டி ஸ்கொயர் இன்டு ரோ இப்படி வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இதுல இந்த ஸ்மால் லெட்டர் எம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் மாலிக்யூல் ரோ அப்படிங்கிறது டென்சிட்டி ஆஃப் த கேஸ் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த எண்ணை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் ஸோ மேலே கீழே ஒரு எம் ஆல மல்டிப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு கீழே என்ன கிடைக்கும் எம் இன்டூ என் எம் இன்டூ என் அப்படின்னா மாஸ் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் அப்ப டோட்டல் மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ மேலே கீழே எம் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இந்த எக்ஸ்பிரஷனை கூட நம்ம டிரைவ் பண்ணுவோம் சின்ன எக்ஸ்பிரஷன் தான் ஸோ மேலே கீழே எம் எம் ஆல டிவை சாரி எம் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் எம் ஆல டிவைட் பண்றோம் என் எம் ஃபை டி ஸ்கொயர் இதுல எம்ங்கிறது மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் இன்டு மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் மாலிக்யூல் இண்டிவிஜுவல் கேஸ் மாலிக்யூல் மாஸ் ஆஃப் த கேஸ் மாலிக்யூல் இன்டு நம்பர் பர் யூனிட் வால்யூம் அப்போ டோட்டல் மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் அப்படின்னு வரும்போது அது என்ன ஆயிடும் டென்சிட்டி சொல்லி நமக்கு ஆயிடும் சோ எம் பை ரூட் டூ இன்டு ரோ பை டி ஸ்கொயர் அதான் வந்து இங்க எழுதிருக்கோம் சரியா எம் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ இன்டூ என்னங்கிறது ரோ பை டி ஸ்கொயர் இந்த மீன் ஃப்ரீ பார்த்துக்கான இந்த எக்ஸ்பிரஷனை இன்னொரு விதத்துலையும் நம்ம எழுதலாம் இந்த எண் இருக்கு இல்லையா இந்த எண்ணை ரீப்ளேஸ் பண்ணும் போது எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்க பிவி ஈக்வல் டு கேபிட்டல் லெட்டர் என் கேடி அப்போ பி இஸ் ஈக்வல் டு என் பை பி இன்டூ கேடி கேபிட்டல் என்னங்கிறது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் விங்கிறது வால்யூம் ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் பை வால்யூம் அப்படிங்கிறது ஸ்மால் லெட்டர் என் ஸோ பி ஈக்வல் டு என் கேடி ஸோ தேட் மீன்ஸ் என் ஈக்வல் டு பி பை கேடி என் ஈக்வல் டு பி பை கேடி அப்போ இந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு கேடி டிவைடட் பை ரூட் டு என் இன்டு பை டி ஸ்கொயர் இன்டு கேபிட்டல் லெட்டர் பி இப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னுக்கு பதிலாக இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல நம்ம என்ன பண்றோம் பி பை கேடி போடும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பிரஷனும் நமக்கு மீன் ஃப்ரீ பாத்துக்கு கிடைக்கும் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்க இந்த மீன் ஃப்ரீ பாத் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர் கேபிட்டல் டி ஸோ நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறதுனால மீன் ஃப்ரீ பாத் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர் இப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதிகமாக இந்த மீன் ஃப்ரீ பாத் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் மீன் ஃப்ரீ பாத் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன இருக்கும் கொலிஷனே நடக்காம
டிஸ்டபன்ஸ் வந்து குறையுது டிஸ்டபன்ஸ் அப்படின்னா நடுவுல வரக்கூடிய நம்ம போற பாதையில வரக்கூடிய அப்சர்கிள்ஸ் வந்து இல்லாம போகுது அப்சர்கிள்ஸ் வந்து குறையுது ஸோ அப்சர்கிள்ஸ் குறைஞ்சா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய பாதையில ஸ்ட்ரைட்டா வந்து போக வேண்டிய இடத்துக்கு ஈஸியா வந்து போவோம் டிராபிக் கம்மியான ரோட்ல நம்ம போறோம் ஸோ சிட்டி தான் பட் சிட்டிலே பாத்தீங்கன்னா டிராபிக் கம்மியான ஒரு கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மியான கம்மியா இருக்கக்கூடிய ஒரு ரோட்ல வந்து நம்ம போகும்போது எப்படி போவோம் அப்படின்னா டிஸ்டபன் டிஸ்டபன்ஸே இல்லைன்னா போற அந்த பாக் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும் ஏன்னா எங்கேயாவது அப்சர்கிள்ஸ் டிஸ்டபன்சஸ் இருந்தால் தான் வளைஞ்சி வளைஞ்சி போற மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஸ்பீடை குறைச்சி குறைச்சி போற மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்து நமக்கு இந்த டிராபிக் கம்மியான ரோட்ஸ்ல நம்மளோட மீன் ஃப்ரீ பாக் வந்து எப்படி அதிகமாகுதோ அதே மாதிரி தான் கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ்க்கும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மீன் ஃப்ரீ பாக் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்போ அது வந்து ரொம்ப தூரம் வந்து ஃப்ரீயா டிராவல் பண்ண முடியும் ஸோ இதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதோட எக்ஸாம்பிள் சொல்றத விட இதோட ஒரு கான்சிக்வன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஏதாவது சூடா சமைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ சூடா வந்து ஏதோ ஒரு சமைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கும் அந்த சமைக்கிற இடத்துக்கும் தூரம் அதிகமா இருந்தாலும் கூட சூடா சமைக்கும் போது அந்த ஸ்மெல் வந்து நமக்கு ஈஸியா ரீச் ஆகும் ஏன்னா வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகம் ஸோ சூடா சமைக்க சமைக்கிறாங்க போது அந்த ஃபுட்டோட டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகம் ஸோ டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கிறதுனால அந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ பாத் மீன் ஃப்ரீ பாத் வந்து அதிகமா இருக்கு ஸோ ஈஸியா வந்து நம்மளை வந்து ரீச் ஆகுது ஸோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம வர்றதுனால ஈஸியா நம்மளை ரீச் ஆகுறதுனால அந்த நல்ல ஸ்மெல் ஃபுட்டு சமைக்கும் போது வரக்கூடிய நல்ல வாசனையை வந்து நம்மால வந்து உணர முடியும் இதுவே வந்து கோல்டு ஃபுட் அப்படின்னா ஆரி போன ஒரு உணவு ஆரி போன ஒரு உணவு இருக்கும்போது அதுல இருந்து ஸ்மெல் நல்ல வாசனை வந்து வராததுக்கு காரணம் வந்து டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சி போயிடுது அப்ப மீன் ஃப்ரீ பாத்ரூம் வந்து குறைஞ்சி போயிடுது அப்போ அது ரொம்ப தூரத்துக்கு எல்லாம் வந்து அது என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ரீச் பண்ண முடியாது அந்த வாசனை வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு ரீச் பண்ண முடியாது இது வந்து இதோட கான்சிக்வன்ஸ் ஸோ இந்த மீன் ஃப்ரீ பாத் பாருங்க இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ப்ரெஷர் இருக்கு ஸோ ப்ரெஷர் கூட கூட ப்ரெஷர் கூட கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னா மீன் ஃப்ரீ பாத் வந்து குறையும் அதே மாதிரி ப்ரெஷர் குறைய குறைய மீன் ஃப்ரீ பாத்ரூம் வந்து கூடும் ஸோ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ரிலேஷன் இதான் வந்து மீன் ஃப்ரீ பாத்துக்கான அந்த எக்ஸ்பிரஷன் இதை வச்சு வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த வீடியோ ரிலேட்டடா உங்களோட ஃபீட்பேக் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ